大家好，我是刘宇，在这个酒店住了两天了，今天打算前往昆仑山脉去解和田玉啊，那里有一条玉龙喀什河，现在东西收拾好了，出发。今天和田的天气倒是挺不错的，天气晴朗，没有沙尘啊，来天白云的，记得去买点菜，就走了。刚刚来这个超市买了点菜，现在打算出发了。哎，这里有卖这个埋豆的，老板来的埋豆，埋豆来的，八块钱。埋豆，好了，出发了，装车，这自行车又变重了。繁华的和田街道。去对面吃一份抓饭，对面有这个抓饭。这里有家乌羊抓饭，这里吃一些，找个地方停一下自行车。坐在外面吃，坐这里。哎呀。中午就吃一份这个手抓饭，全部都是羊肉，还有两个水饺，我也服了，尝一下。大家来新疆了，一定要吃这边的手抓饭，非常的好吃，而且非常便宜，二十五块钱一大块的羊肉，主要是那个米饭呀、啊，真的是超赞的。好了，现在打算出发了，时候也不早了，哎呀，吃胆结了都已经。前几天那个麦克风啊坏掉了，大风的情况下拍视频听不清清楚啊。今天来到这里快递。把这个快递给他取了，现在打算出发了。接下来啊，就沿着这条玉龙喀什河啊，往昆仑山山顶啊进发了。你看这里有好多解玉的，这里这个挖掘机有可能就是挖一的，不太清楚啊。走，骑出了十几公里了，看一下这边有好多挖掘机啊。河道上面挖上来的这个石头啊，可能就是和铁玉在弄。那边堆成塞的这个石头，那边就是河道了。这边过不去啊，但是我我不知道他们是怎么过去的，应该就是挖和铁玉的。马路边上全部都是河道里面的石头，挖到上面来了。来到了昆仑山的山脚下一个小村子，这里啊有好多的外地的牌照，有可能就是做和田玉生意的。这就是一个小村子啊，非常之热闹，吃饭住宿的样样都有。我就继续往山顶，昆仑山那边骑的，可能山上面下雪，有可能。下面还是很热的，这边买几个馕吃一下。这里，这里有卖馕的馕，这个，马上就要爬山了。这边的水还是挺开急的，人工河。这条是省道二幺六啊，一直沿着玉龙喀什河啊，前往昆仑山的。山上面呢有一个煤矿呀，所以这马路上货车经过的还是挺多的。本来想去这个河边啊，去解和田玉，但是这里啊全部进不去啊，我继续往前面走，看看能不能到河边。去碰碰运气啊！在这个河道里面挖玉的人还是很多的。那边上面还有，这边。
这边还有。我听别人讲，在这个玉龙喀什河啊，被那个挖掘机啊翻了无数次啊，也挖得很深很深啊。你看这个河道啊，比这里的旁边的马路啊低了好多。这个沙石啊，全部挖到那边。马路边来了，所以这里现在想解这种河流域啊，还是非常的困难的。在十多年前，别人就在这里已经在解了，又开始刮起沙尘了。对面有好多人啊，看看是不是解玉的？对对对，这个就是解玉的。离马路边上太远了，这边又开始挖沙子了。继续往前面走吧，靠河边近一点的地方去看一下。这边马路上也是沙尘，我去，太恶劣了气候。的气候啊，这边。不过这个山也有荒凉之美，感觉像那种黄白色的，有点黄黄的，也有点白白的。这边的风啊，稍微有点大、哦，无人机飞上去，看一下这个河流。哇，这风太大了！这就是传说当中最贵的河，位于新疆河叠的玉龙喀什河，起源昆仑山。虽然河流被挖了好几遍了，但是对于一夜暴富的诱惑，吸引着无数的挖玉人。我来的时候是旱季，六月至十月。是夏季，天气炎热，雪山融雪，沿着河流流下来，带着玉石，也是玉龙最喜欢的一个季节。下面有两个帐篷，这种应该属于长期在这里解玉的，都已经用上机械了。专业，然后在河道边慢慢的挖，每隔一公里左右就有这种一个挖掘队啊，在下面挖。我不知道这个下面这个四五代挖掘机是在挖什么，不太清楚。但是这边解玉的真的是很多很多。这个河道原来啊，它是没有这么深的，全部这个人工啊挖上来的。你看这个应该就是挖的河叠玉的流下来的矿洞了。这矿洞里的水倒是挺干净的。河道这个翻江倒海的，不知道翻了多少回了已经。过了这扇红色的门啊，就开始爬山了，进入昆仑山了。这个地方叫卡什卡什啊，是和田玉的源头啊，源头就在昆仑山的山上面。这边呢就是。玉龙喀什河，这边非常的荒凉。越往山上面走，发现玉石的概率估计是越大。今天是下不了河了，看是要明天下河去看一下。这下面挖玉的人实在是太多了。看这边的环境，这边的土啊，全部都是河道。下面挖上来的
这个河道足足挖了差不多，我估计、啊、至少有十多米了。来到了这里有个检查站，需要那个边防证。哎，我先在这里等一下吧。如果实在过不去的话，只能去下面那个河道那边去逛一下了。这边去看一下吧，但是下不去啊，这边。这马路边上有这个煤炭啊，这煤炭。这不是煤炭，我的妈呀，开错了，开错了，害我排高兴一场。去前面捡点煤炭，今天晚上去这个河边去露营啊。明天的话开始捡玉了。这辆车应该就是解玉的车，<笑>车上面有这个被子啊，睡在车里面的。这边的天气啊，已经降温了，变冷了，我要赶紧找到搭帐篷的地方。天黑了就麻烦了，这里。时候不早了，我打算往这条土路啊下去那边解玉去。太阳已经下山了，慢慢下，慢慢下。哎呀哎呀呀，刹车不好刹呀！我的妈！明天还开始解啊、哦，今天太晚了，下面还有那些解玉的人。慢一点，慢一点。哎呀，不好骑啊，不好骑啊！那边有辆小汽车，这些肯定是沉郁的。来这种地方，要么就是玩的，要么就是专业沉郁的。这里、啊、全部都是挖出来的石头啊，都已经挑选过了，都是。这边的河道啊，至少被挖深了十多、二十多米，至少的。我刚刚往那边下来的，在上面看啊，看不出来有多么的深。当你自己下来的话，感觉这条河道好深、好深的。哎，这里、啊、全部被挖光了，去那边看一下。我在网上听别人讲，这条河啊被挖深了几十米啊，至少。刚开始我还不相信啊，直到我现在来到了河边，深度的看到这条河啊，我才确信。你看这个下面这个河道啊，离我这里至少有几十米。这里离马路边上呢，也至少有几十米，加上去的话，我不知道有该有多深啊。准确来说，这里被挖了，然后那边是一条河流。我今天晚上就露营在这附近吧。本来想在这里搭个帐篷的，但是这里风太大了，去那个角落，那里有个坑啊。去那里可以躲一下风是一个人工的沙山啊，这边把这个玉石啊全部挖上来，全部挑选了。这个沙石呢都是过滤出来的
我把这个柴去拿过来。这边柴火倒是挺多的，我捡了点煤块。这里露营啊，没有下雨是没事的啊。再说这里也不会下雨，就在这里可以躲一下风，挺不错的。你看这个石头，看一下，哎呀，有没有玉石？这个肯定不是啊。哎呀，这个石头还是挺多的。明天捡吧。这个煤炭全部都是马路边捡的，不知道能不能烧，有些煤炭烧不了，像石头一样的。这个应该的可以吧？试一下就知道了。这里啊，在上面全部是煤矿啊，所以路过的货车掉下来的，马路边非常多。要今天炒豆干吃，我的最爱豆干。准备好了，现在把这个火加门，洗一下锅。这个太对了，石头一下很硬的，这个好像就是石头啊。不拐了，能烧就行了。这辣椒洗过了，然后把这个豆干啊，这个叫豆干也要洗一下，准确了就泡一下吧，然后等下洗一下锅就行了。这块真的是石头啊，着不了，我把它拿出来了。我的妈，这个，这个好像不是煤炭，这个。我来的时候这里一度还是有信号的，太阳下山以后就没信号了。幸亏，电信目前手机还是有信号的。哎呀，起锅烧油了。放点油
放了一大把的蒜，炒这个豆干啊，蒜要多放些，这样炒起来才好吃。把这个蒜啊炒出那种金黄色，快了快了，多炒一下啊，香味已经出来了。你看有点变黄了，这个如果有槟榔的话，放点槟榔下去。我槟榔我忘记买了，可以了。这蒜炒起来好香，放入这个辣椒，炒一下。嗯，辣呀！放入这个洗好新鲜，我的最爱。豆干，然后给它翻炒一下。这辣椒有点辣，没有冰糖啊，太可惜了。这个黄豆酱啊，必须要放。炒这个不放黄豆酱没有精华，知道吧？幸亏躲到这里面来做饭，要不然在外面饭都吃不成。给它炒出香味啊！哎呀，可以呀、啊！来点酱油，可以可以。啤酒给它擦一下。搞一地，哎呀，哎呀，喷出来了，喷出来了，这咋搞？咋搞？这么多，先来一口，嗯，来来来，要找点啤酒，哇，可以呀、啊，这个。辣死我了！放点鸡精，出锅了。哎呀，炒个菜是很快的啊！尝一下，尝一下，哇，这个看起来好下饭的。来点辣椒，来点这个豆干。嗯，好吃。好辣，太辣了，辣椒有点多，再蒸点埋豆吃一下。这里倒点水，然后用这个干净的碗放一个埋豆，这个埋豆还是刚刚刚蒸的。开饭了，开饭了，尝一下这个豆干。哎，这个有点辣呀，刚刚尝了一口，辣死我了。嗯，这个豆干用了半米饭，超绝的。但是我为了省时啊，吃点埋豆，而且这个埋豆要要吃掉，放久了容易坏。这应该是我吃过。最辣的辣椒了，这个就是普通的那个长长的那个辣椒嘛，想不到这么辣，这里的辣椒。我去，这个辣椒比那个小米辣我都感觉都辣。喝点啤酒解解解解这个辣。这个埋豆熟了。埋豆放这里，再蒸一个，两个应该够吃了。我吃不了多少，先把它盖上去。大口吃这个埋豆，这个辣椒真的受不了。我自己也买了这种辣椒，没有这么辣。
这个就和那个，我感觉比小米辣都还要辣。我现在这个嘴巴、喉咙，包括这个心脏，火辣辣的，就像这样喷火一样的。练习一下吃辣椒啊！刚刚吃了一半啊，这个菜冷了，我想放到这上面热一下，一不小心要把它掉到这个泥沙里面了。现在吃不了了，这个埋都这个都该浪费了。不过已经被我吃吃完了，把这筷子给它接起来吧。我把东西收一下就进帐篷，外面稍微有点冷啊。这里还有一个西瓜，晚上把它吃了吧，袋子也太重了。哎呀！收东西，听丈夫休息了，晚上吃个西瓜。哎呀，鞋子里面都进石头了，你看，把它拿出来。这个沙子睡在上面挺舒服的。今天就在这个玉龙。卡石河旁边露个营了，明天呢我就去解玉了，希望能够碰碰运气吧。我今天经过那个解拿寨的时候，那边解拿寨过不去啊，因为需要边防证。我来的时候，我以为这里不是什么边境地区嘛，我以为这边不需要边防证，想不到这里是需要的。继续往前面走个一百公里啊，就到。昆仑山山脉了，那里海拔比较的高一些，但是这里离西藏也是挺近了，但是西藏那边是过不去的，是没有路的。然后这里离阿富汗啊、巴基斯坦啊、乌兹别克斯坦啊、哈萨克斯坦啊，都是很远的，而且是没有路可以过去的。想不到这里是需要边防证的，大家如果来这里的，一定要先办理好边防证。到时候我前往伊犁了，那边了，肯定是要办理好边防证才能过去的。走竹库公路好像是不需要的，到时候我先查询一下吧，方便接下来路能够顺顺畅畅的吧。今天好在晚上做饭搭帐篷啊，在一个沙丘啊搭个帐篷，要不然外面这个风还是挺大的。它这里是一个人工沙丘啊，是人工堆起来的，是他们那个解玉留下的那种沙石啊。好了，今天的视频就到这里了，明天见。